ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই এম এমনি ফোরিং হক আজকে এসেছি এইচ এস এর দ্য আইজ হ্যাভ ইট গল্প থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট নোটস নোটস নিয়ে সে একটা ছয় মার্কের কোয়েশ্চান সেটা হচ্ছে আই এম টার্ড অফ পিপুল টেলিং মি আই হ্যাভ আ ফ্রিটি ফেস আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি মানুষের মুখে শুনে শুনে যে আমার একটা সুন্দর ফেস আছে মুখ আছে এই গল্পের একটা লাইন সেই লাইনটা কে বলেছিল এবার দেখা যাক কোয়েশ্চানটা কী আছে গল্পের লাইন দিয়ে কোয়েশ্চান হু সেট দিস টু হোম হোম কে কাকে বলেছিল অ্যান্ড হোয়েন এবং কখন ফার্স্ট কোয়েশ্চান আমরা কি পেলাম যে ওপরের বাক্যটা ওপরের শব্দটা কে কাকে বলেছিল এবং কখন ওয়াট ডিড দ্য পার্সন স্পোকেন টু রিপ্লাই সে ব্যক্তি কি উত্তর দিয়েছিল সে ব্যক্তি কি উত্তর দিয়েছিল ওপরের লাইনটি কে কাকে বলেছিল এবং কখন বলেছিলেন এবং বলার পরে সে ব্যক্তি কি উত্তর দিয়েছিল এটা হলো প্রশ্ন প্রশ্নটা আশা করি বোঝা গেছে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমার ইউটিউব চ্যানেলে যারা এখনও নিউ আছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করলে পাশের বেল আইকনটা অবশ্যই দিতে ভুলবে না ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কে কাকে বলেছে ইন দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট অর্থাৎ আইজ হ্যাভ ইট গল্পে যখনই আমরা এই কথাটা লিখবো এই দ্য আইজ হ্যাভ দ্য আইজ হ্যাভ ইট গল্পে বা থ্যাংক ইউ ম্যাম গল্পে তখন আমরা এইভাবে লিখব ইন দ্য স্টোরি দিয়ে স্টোরি নাম দেবো ইন দ্য স্টোরি দিয়ে যে কোনো স্টোরি যে কোনো প্রোজের বা পোয়েমের নাম দেবো দিয়ে আমরা এই লাইনটা বোঝাবো যে এই গল্পে বা এই কবিতায় ওকে সো এখানে লিখেছি ইন দ্য স্টোরি দ্য আইজ হ্যাভ ইট অর্থাৎ আইজ হ্যাভ আইজ হ্যাভ ইট গল্পে যদি এই প্রশ্নটা হতো থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে তাহলে কি লিখতাম ইন দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ ম্যাম অর্থাৎ থ্যাংক ইউ ম্যাম গল্প থেকে থেকে বা থ্যাংক ইউ ম্যাম গল্পে আচ্ছা দ্য গার্ল সেট টু দ্য ন্যারেটর অর্থাৎ এই গল্পে আইজ হ্যাভ ইট গল্পে মেয়েটি লেখককে বলেছিলেন কখন বলেছিলেন হোয়েন হি সেট টু দ্য গার্ল ইউ হ্যাভ আ প্রিটি ফেস যখন বলেছিলেন সে যে তোমার একটা বা আপনার একটা সুন্দর মুখ আছে একটা সুন্দর ফেস আছে একটা ইন্টারেস্টিং মুখ আছে তখনই কিন্তু মেয়েটা এই কথাগুলো ওপরে লাইনের কথাটা বলেছিল আচ্ছা নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন কী আছে ওয়ার ডিড দ্য পার্সন স্পোকেন টু রিপ্লাই তার উত্তরে বক্তা বা সেই উত্তরে মেয়েটি বা ব্যক্তি কি বলেছিলেন দ্য ন্যারেটার ওয়ান্টেড টু নো লেখক জানতে চেয়েছিলেন দ্য গার্ল গার্লস লুক গার্লস লুক মেয়েটার চেহারা অ্যাপোস্ট্রফি হবে বাট কিন্তু হি ওয়াজ ব্লাইন্ড কিন্তু সে ছিল অন্ধ সে বলতে এখানে রাইটার ন্যারেটার ছিল অন্ধ দ্যাট টাইমস ওই ওই সময় ওই সময়ে লেখক অন্ধ ছিল দ্যাটস ওয়ে এই কারণে দ্য ন্যারেটর রিমার্কড লেখক মন্তব্য করেছিলেন বা কমেন্ট করেছিলেন দ্যাট দ্য গার্লস ফেস ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং যে কমেন্ট করেছিলেন মন্তব্য করেছিলেন যে আসলে মেয়েটার মুখটা খুব আগ্রহী ইন্টারেস্টিং খুব ভালো জনপ্রিয় ইন্টারেস্টিং দেন দ্য গার্ল ফে অ্যাকসেপ্টেড দিস কমেন্ট তখন মেয়েটা এই কমেন্টটাকে মন্তব্যটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছিল গ্রহণ করেছিল মেনে নিয়েছিল উইথ ক্লিয়ার রিঙ্গিং লাভ তার হাসি মুখি বা হাসতে হাসতে মেনে নিয়েছিল ব্যাপারটা কোন ব্যাপারটা যে তার একটা ইন্টারেস্টিং ফেস আছে এই কমেন্টটা অ্যান্ড সি অ্যাডেড এবং সে বলেছিল আরও দ্যাট সি ওয়াজ ইউজ টু হেয়ার অ্যাবাউট হার প্রিটি ফেস সে সব সময় এই প্রিটি ফেস ব্যাপারটা সবার থেকে শোনে এখানে ইউজ টু অর্থাৎ এই এটা হচ্ছে কোন টেন্স আমরা ব্যবহার করি হ্যাঁ ফার্স্ট সিম্পল টেন্সে এবং যেটা অতীতে প্রতিনিয়ত ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমার ইউজ টু বলি তার মানে সে এখানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে অতীতে সে প্রায় এই কথাটা শুনেই আসছে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকের ছোট্ট একটা টপিক ছিল যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে আর এই এটা অবশ্যই হান্ড্রেড পারসেন্ট কমেন্ট এই বছরের জন্য দু হাজার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও